তোমরা যারা বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল মেন্সের পরীক্ষা দেবে ষোলোই ফেব্রুয়ারিতে তাদের জন্য পরীক্ষা অ্যাপ এনেছে দুর্দান্ত সুযোগ তোমরা পরীক্ষা অ্যাপের যে টেস্ট সিরিজগুলো আছে ডাব্লিউপি মেন্সের সেগুলো অবশ্যই আনলক করো আমাদের কোড বিওআই টি এল কে ফর্টি এটা ইউজ করবে যাতে ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তোমরা পাবে এবং সেই টেস্ট তোমরা দেওয়ার পর যে প্র্যাকটিস সেটগুলো থাকবে মক টেস্টগুলো দিলে তোমাদের নিজেদের প্রস্তুতি কিন্তু যথেষ্ট মজবুত হবে এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট যথেষ্ট ঠিকঠাক হবে তোমাদের পরীক্ষার জন্য তো দেরি না করে ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে অবশ্যই পরীক্ষা অ্যাপ ডাউনলোড করো এবং টেস্ট সিরিজটা আনলক করো হ্যালো ফ্রেন্ডস স্টাডি বৈঠক ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমি সব্যসাচী বসু এই ভিডিওতে বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল মেন্সের কিছু ম্যাথ আলোচনা করব যেটা হবে তোমাদের প্র্যাকটিস সেট ওয়ান এরপরে প্র্যাকটিস সেট টু থ্রি পরপর আসবে এবং শুধু ম্যাথের নয় ম্যাথ জি কে ইংলিশ এবং জি আই সব কিছুরই প্র্যাকটিস সেট তোমরা পাবে অলরেডি জি কে এবং ইংলিশ শুরু করা হয়েছে আজকে ম্যাথ ওয়ান শুরু করা হচ্ছে এবং এর মধ্যেই তোমাদের জি আইটাও দিয়ে দেওয়া হবে তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা ফলো করতে থাকো যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে যাবে বেল আইকনটা ক্লিক করবে নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য দেখো প্রথমে কি আছে মনোজের আয় সুভাষের আয়ের চেয়ে চল্লিশ শতাংশ কম হলে সুভাষের আয় মনোজের আয়ের চেয়ে শতকরা কত বেশি দেখো বলে যে মনোজের আয় সুভাষের আয়ের চেয়ে চল্লিশ শতাংশ কম ঠিক আছে তাহলে মনোজ আর ধরলাম এটা সুভাষ তো সুভাষের চেয়ে যখন কম বলেছে সুভাষটাকে ধরবো আমি আয় একশো টাকা তাহলে মনোজের কত হবে চল্লিশ শতাংশ কম হবে মানে কত হবে ষাট টাকা আচ্ছা ভিডিওটা কন্টিনিউ করার আগে তোমাদেরকে বলি তোমরা যদি ম্যাথের পুরো চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভিডিও সলিউশন দেখতে চাও প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ কীভাবে ডিটেলস করা হয় এবং তারপরে শর্ট টেকনিক কী আছে সেটা দেখতে চাও অবশ্যই তোমরা আমাদের ম্যাথের ফুল প্লে লিস্টটা দেখে নেবে যেখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কিন্তু ম্যাথ করানো আছে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে সেখান থেকে ভালো করে বুঝবে যাতে প্র্যাকটিস সেটগুলো আমি খুব ফাস্ট করেই যাবো তোমাদের এখানে বুঝতে সুবিধা হবে তোমরা চাইলে সেই প্লে লিস্টটা আগে দেখে নিতে পারো আচ্ছা তাহলে শতকরা যখন চল্লিশ শতাংশ কম তাহলে মনোজের হচ্ছে ষাট আর সুভাষের হচ্ছে একশো এইবার বলেছে সুভাষের আয় মনোজের আয়ের চেয়ে শতকরা কত বেশি তাহলে সুভাষের আয় কত বেশি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চল্লিশ টাকা বেশি ধরো ঠিক আছে কার থেকে মনোজের থেকে তো যখন পার্সেন্টেজ করবো তখন কি করব চল্লিশ বাই ষাট ষাটের উপরে পার্সেন্টেজ হবে কারণ মনোজের চেয়ে বলেছে কত বেশি এবং পার্সেন্ট করার সময় এটা তোমাদের দাঁড়াবে হচ্ছে একশো চল্লিশ বাই ষাট ইন্টু একশো এটাকে যখন তোমরা ক্যালকুলেট করবে আসবে তোমাদের দুশো বাই তিন দুশো বাই তিন মানে ছেষট্টি পূর্ণ দুয়ের তিন ছেষট্টি পূর্ণ দুয়ের তিন তাহলে অ্যান্সার সি হবে তোমাদের উত্তর ছেষট্টি পূর্ণ দুয়ের তিন বুঝতে না পারলে আরেকবার ইয়েন করে প্লে করে দেখে নাও পরের অঙ্কটা দেখা যাক তোমরা অঙ্কগুলো আমি করানোর আগে নিজেরা একবার করার চেষ্টা করে অপশানগুলো অবশ্যই করবে অপশান এবং তোমরা কমেন্টে লিখবে এটা যে তোমাদের কটা অঙ্ক তোমরা ঠিক করতে পারলে সরল সুদে কোনো মূলধন সুদে মূলে দু বছরে হয়েছে আটশো আশি টাকা এবং তিন বছরে হয়েছে নশো কুড়ি টাকা দেখো যখন সরল সুদ বলেছে সুতরাং কোনো অন্য কোনো ক্রিটিক্যাল ব্যাপারের মধ্যে আসছে না সিম্পল হিসাব করবে দু বছরে আছে আটশো আশি টাকা আর তিন বছরে হচ্ছে নশো কুড়ি টাকা তার মানে দুই থেকে তিন বছরের যে এক বছরটা আছে যে এক বছরটা যাচ্ছে সেই এক বছর কত টাকা হচ্ছে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না তোমাদের চল্লিশ টাকা এটা ক্লিয়ার একদম এই পরে আছে এবার দেখো দু বছরে আটশো আশি টাকা বলেছে সুদে মূলে প্রথম দু বছরে তার মানে প্রথম বছরে দু বছরে যখন হবে তখন তাহলে সুদ কত পেয়েছি চল্লিশ গুণ দুই মানে আশি টাকা সুদ পেয়েছে যেহেতু দু বছর প্রত্যেক বছরে চল্লিশ টাকা করে পাচ্ছে এক দু বছরে আশি টাকা তাহলে আসল কত আসল মানে পি প্রিন্সিপাল কত নিশ্চয়ই আটশো টাকা আটশো আশি টাকা হয়েছে দু বছরে তাহলে এটাই তো অ্যান্সার তোমাদেরকে চেয়েছে আসল টাকার পরিমাণ কত মূলধনের পরিমাণ কত তো মূলধন হচ্ছে আটশো টাকাও সেম পেল অঙ্ক না করে মুখেও তোমরা করতে পারবে যখন অঙ্কগুলো প্রচুর প্র্যাকটিস করবে তারপরে তাহলে অ্যান্সার আসছে তোমাদের ডি আটশো টাকা তারপরে দেখো একটা টাইম ওয়ার্কের অঙ্ক আছে তুমি টাইম ওয়ার্কের ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিও তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে একটা ইউনিভার্সাল ফর্মুলা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এম ওয়ান ডি ওয়ান সরি বাই ডাব্লু ওয়ান আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এম ওয়ান ডি ওয়ান বাই ডাব্লু ওয়ান ইজ ইকাল টু এম টু ডি টু বাই ডাব্লু টু এম মান হচ্ছে ম্যান কতজন আছে ডি মানে একটা টাইমের কথা বলা হচ্ছে দিন হোক বা ঘন্টা হোক ওয়ার্ক মানে কতটা কাজ আর এম টু মানেও ম্যান টাইম এবং কতটা কাজ ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা শুধু মাথায় রাখতে হবে এম ওয়ান ডি ওয়ান বাই ডাব্লু ওয়ান ইজগল টু এম টু ডি টু বাই ডাব্লু টু এবার দেখো এখানে কী করে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করবো
ডি বলেছে ডি টু বলেছে পাঁচ দিন সম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে বাকি কাজ বলেনি বাকি কাজ বললে আমি এখানে দুই এর তিন দিতাম কিন্তু কি বলেছে এখানে সম্পূর্ণ কাজ তাহলে আমি এখানে কি দেবো এখানে আমি দেবো হচ্ছে ওয়ান মানে সম্পূর্ণ কাজ যেটা আমরা জানি এখান থেকে যখন তোমরা ক্যালকুলেট করবে ক্যালকুলেট করলে তোমাদের এখান থেকে এম যেটা দাঁড়াবে দেখো এখান থেকে পাঁচ দিয়ে পনেরো এটা কাটবে তিন সাথে একুশ এই তিনটাও ওপরে চলে যাবে একুশ গুণ তিন দাঁড়াচ্ছে তুমি সিক্সটি থ্রি তাহলে মোট তেষট্টি জন লোক লাগবে সম্পূর্ণ কাজটা করতে হলে অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি তেষট্টি তেষট্টি জন লোক লাগছে ফর্মুলাটা মাথায় রাখবে দরকার ভিডিওটা আরেকবার ইভেন্ট করে দেখে নাও আমি ভিডিওটা খুব ফাস্ট বলছি কারণ যেহেতু চ্যাপ্টার ওয়াইজে ভিডিও করার সময় আমি সব ডিটেলস করে দিয়েছিলাম এবং তার সঙ্গে শর্টকাটও বলে দিয়েছিলাম তো এখানে আমি ভিডিওটা তাড়াতি শেষ করছি কারণ যেহেতু এটা তোমাদের কাছে একটা সাজেশন প্র্যাকটিস সেটের মতো তো এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি আমি পরের পার্টগুলো এভাবেই করবো তোমরা আগের অঙ্কগুলো তার মধ্যে দেখে নিতে থাকো পরের পার্টটা আসার আগে এবং প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করতে থাকো আমাদের এই ভিডিওটি যাতে সবাই উপকার পায় নির্দিষ্ট পরিমাণ স্পিরিটের সঙ্গে কী অনুপাতে জল মেশালে ক্রয় মূল্যে সমান মূল্যে বিক্রয় করা সত্ত্বেও কুড়ি পার্সেন্ট লাভ হবে প্রশ্নটা বোঝো বলেছি স্পিডের সঙ্গে জল মেশাবে স্পিডটা ধরো একদম পিওর আছে তার সঙ্গে জল মেশানো হচ্ছে এবার কুড়ি পার্সেন্ট লাভ করতে হবে ক্রয় মূল্যে বিক্রি করার পর স্পিডের দাম যদি সেই একশো মানে যে দামটা আছে সেই দামেও বিক্রি করবে তাহলে নিশ্চয়ই কুড়ি পার্সেন্ট লাভ করতে গেলে ওকে কুড়ি পার্সেন্টে জল মেশাতে হবে একদম প্র্যাকটিক্যালি ব্যাপারটা ভাবো তো কুড়ি পার্সেন্ট যদি জল মেশায় মোট মিশ্রণ কত মোট মিশ্রণ হচ্ছে একশো এটা টোটাল ঠিক আছে আর তোমাদের কুড়ি পার্সেন্ট জল মেশানোর কথা বলছি কারণ কি কুড়ি পার্সেন্ট লাভ করতে গেলে যে পরিমাণ জল মেশাবো সেটাই লাভ জলের কোনো দাম নেই জলের দাম শূন্য ধরা হয় সবসময় জলে যদি কোনো দাম না থাকে তাহলে জল হচ্ছে কুড়ি কুড়িটা জল আছে কুড়ি পার্টসে জল আছে আর একশো পার্টস হচ্ছে টোটাল মিশ্রণ এবার পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছো স্পিড দেওয়া হয়েছে আশি পার্ট তো যখন আমাদের কি অনুপাতে জল মেশালে বলেছে জল মেশানোর অনুপাত বলার কথা বলতে হচ্ছে জল টোটালের মধ্যে জল কতটা আছে টোটাল একশো জল আছে কুড়ি অনুপাত করলে কথা হবে ওয়ান ইস টু ফাইভ হাতে কলমে কোনো প্রয়োজন নেই মুখে অ্যান্সারটা করা যেত অপশান বি বুঝতে না পারলে তোমরা একবার অবশ্যই রিয়েন্ড করে দেখে নাও আমি মিক্স অ্যালিগেশনের ম্যাথের যে টপিক ওয়াইজ ভিডিও এখনও আনিনি আমি এর মধ্যেই এনে দেওয়ার চেষ্টা করবো সেখানে তোমরা যখন ডিটেলসে বুঝবে পুরো সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো পরের অঙ্ক খুব ট্রিকি অঙ্কটা খুব সহজে করা যায় চারশো বাহান্ন পাঁচশো চব্বিশ টাকা বিক্রি করলে যত লাভ হচ্ছে চারশো বাহান্ন টাকা বিক্রি করলে তত পরিমাণই ক্ষতি হচ্ছে তো পাঁচশো চব্বিশ টাকায় যখন এটা বিক্রি করা হচ্ছে যে পরিমাণ লাভ হয় চারশো বাহান্ন বিক্রি করলে তত ক্ষতি হয় তার মানে ক্রয় মূল্য ঠিক মাঝামাঝি এক জায়গায় আছে এখানে ক্রয় মূল্য আছে এদিকে আছে তোমার লাভ হয়েছে এদিকে করলে লস হয়েছে মানে এদিকেও সিলিং প্রাইস আছে লসে এদিকে সিলিং প্রাইস হচ্ছে প্রফিটের এখানে আছে পাঁচশো চব্বিশ এ পাশে আছে চারশো বাহান্ন তো এই অঙ্কগুলো করার একদম সিম্পল নিয়ম তো নর্মালি এটা এক্স ধরতে পারো করে পাঁচশো চব্বিশ বিয়োগ এক্স ইজ ইকাল টু তুমি এরকম করতে পারো পাঁচশো চব্বিশ বিয়োগ এক্স ইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস চারশো বাহান্ন কারণ কি বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য করলে লাভ বেরোবে ইজ ইকাল টু ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য করলে ক্ষতি বেরোবে লাভ এবং ক্ষতির পরিমাণ সমান বলেছে যদি আমরা অ্যামাউন্টটা পাল্টাই বিক্রয় মূল্যটা পাল্টাই তো এই ক্ষেত্রে তোমরা এক্স এক্স বের করে নিতে পারো ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে বলবো এভাবে এক্স জল করলে তোমাদের কত দাঁড়াবে এক্স ইকাল টু তোমাদের এখান থেকে দাঁড়াবে চারশো অষ্টআশি অ্যান্সার এটাই হবে সি আমি তোমাদেরকে বলবো কীভাবে করতে জাস্ট কোনো কিছু ভাবনা চিন্তা দরকার নেই এই ধরনের অঙ্ক থাকলে জাস্ট দুটোকে যোগ করে দেবে পাঁচশো চব্বিশ যোগ চারশো বাহান্ন এই দুটো যোগ করলে কত দাঁড়াচ্ছে যোগ করলে হবে নশো ছিয়াত্তর তারপর এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে দেবে নর্মালি দেখো চারশো অষ্টআশি তুমি পেয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সার কী আছে চারশো অষ্টআশি এটাই ক্রয় মূল্য এটাই মাঝখানের অ্যামাউন্টটা এ পাশেও যাওয়া হবে ও পাশেও তাই হবে ঠিক আছে চলো পরের অঙ্কে যাওয়া যাক দেখো এই অঙ্কটা আমি তোমাদের দুটো পদ্ধতি দেখাবো তোমাদের যে পদ্ধতিটা ভালো মনে হবে সেটা তোমরা অবশ্যই বেছে নেবে তোমাদের সুবিধা মতো দেখো বলেছে এক ব্যক্তি টাকায় পাঁচটি পেন্সিল কিনে টাকায় তিনটি করে বিক্রি করছে ঠিক আছে আমি এক ধরনের অঙ্ক তোমাদেরকে করে দিচ্ছি যখন এরকম বলবে পাঁচ আর তিনের লসকোটা বার করবে পাঁচ আর তিনের লসকো কত পনেরো তুমি ধরবে টোটাল পেন্সিল সে কিনেছে পনেরোটা ঠিক আছে টোটাল পেন্সিল পনেরোটা কিনেছে লসকো কেন বের করলাম যাতে কাটাকাটি করতে আমাদের সুবিধা হয় টোটাল পেন্সিল যদি সে পনেরোটা কিনে থাকে এটা নর্মালি ভাবো তাহলে এক টাকায় সে পাঁচটি কিনেছিল তাহলে পনেরোটা কিনতে ক টাকা লেগেছে তাহলে তার কস্ট প্রাইস কত কস্ট প্রাইস তাহলে তিন টাকা একদম পরিষ্কার হিসাব পাঁচটার দাম এক টাকা পাঁচটা কিনেছে এক টাকা দিয়ে পন
আরেকটা প্রসেস হচ্ছে এই ধরনের অঙ্কে পনেরো টাকা ভাবারও দরকার নেই নর্মালি যেটা দিয়ে যে যে পরিমাণ পেন্সিলও কিনেছিল সেটাকে ধরে নেবে বিক্রয় মূল্য আর যে পরিমাণ পেন্সিলও বিক্রি করছিল একই টাকাতে সেটাকে ধরে নেবে হচ্ছে তুমি ক্রয় মূল্য তাহলে লাভের পার্সেন্ট কত দু টাকা লাভ হলো ক টাকার উপরে ক্রয় মূল্যের উপরে লাভ হবে দুই বাই তিন গুণ একশো সেম ষষট্টি পূর্ণ দুইয়ের তিন পার্সেন্ট দুশো বাই তিন আসবে ষষট্টি পূর্ণ দুইয়ের তিন পার্সেন্ট তো একদম সিম্পল অঙ্ক তোমার যেটা পছন্দ হয় তোমরা সেটা বেছে নাও তো এই ভিডিওতে আমি এই পাঁচ ছটা অঙ্কই দেখিয়েছি পরে ভিডিওতে আমি আরও বেশি করে অঙ্ক আনার চেষ্টা করব তোমরা যদি আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখতে থাকো প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করতে থাকো তাহলে আমরা ইন্সপায়ার হয়ে আরও নতুন নতুন ভিডিও আনার চেষ্টা করব অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাপোর্ট করতে থাকো भिडियो भलो लगले लाइक कर कमेंट कर प्रचुर परमाणे शेयर कर जब सबसे पहुंचे जाए, जाए परीक्षार आगे ता प्रिपेयर होते परीक्षार जो हमें आशा रखी एधर अंक परीक्षा तुम्हारा कमन पा और चैनल का सबसक्राइब करते एकदम ही भूलना बेल आइकन क्लिक करो जैसे जो भिडियो दिले साथ भिडियो लिंक पे जाओ नोटिफिकेशन मध्यमें धन्यवाद